Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlil falahadiya lah wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna khayral hadith kitab Allah wa khayral hadith hadith muhammadin sallallahu alihi wa sallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar faqad qala allahu ta'ala fi kalamihi al-majid wal furqan al-hamid a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim wa ansalna ilayka al-dhikra litubayna lin-nas litubayna lin-nas ma nusila ilayhim wa qala ta'ala inna nahnu nasalna al-dhikra wa inna لَهُ لَحَافِظُونَ عَنَبِي هُرَيْتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ أَبَى قِيلَ مَنْ أَبَى قَالَ مَنْ أَطَعَنِي دَخَلْ الْجَنَّةِ ومن عصاني فقد أبا رواه البخاري جابت يا حمد السنة مهند رب العالمين الجنة درود تسليم برشيد هوك شش نبي أحمد مصطفى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم شمالة مصلي برندو حديث अशिकार परिणाम ये विषय तो नहीं आपने तो सामने इसके आलोचना कर बनी शाल्ला और माताओं फिर कि इल्ला विल्ला आलिह है तब कल तो आलिह ही उन्हीं अमर एक कथा ही बोल बो कुरान एवं सुन्नर आलो के शिद्धन तो ये टाइ जरा दाबी करे शुद्ध कुरान मानते होंगे हदीस माना जावे ना जदर के अहले कुरान बोला है इधर भी करे परिश्कार एवं चुड़ंतो घुसना तरा काफिर दो नंबर तारा इस्लाम थे के बोहिशकर तीन नंबर इधर उन लोग मारा गए ले तार जाना जा कुन मुस्लिम पड़ा बे ना चंन नंबर इधर उन्हें लोग के मुस्लिम देर कबूर स्थान में दाफन करा जा बे ना इबे परे आपने रा सचेतन थकबें कुरान एवं सुन्ना दुईटाई आल्लर पक्ष वही और दुईटार प्रति ईमान आना प्रत्येक मुस्लिम फरज 
এখন নতুন একটা সংস্করণ বের করেছে সেটা হলো কোরআনে যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে কোরআনে যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এই বিষয় সংক্রান্ত যদি হাদিস থাকে তাহলে সেটা আমরা গ্রহণ করব আর যদি কোরআনে আলোচিত হয়নি কিন্তু হাদিস এসেছে ওই হাদিস গ্রহণ করা যাবে না ওই হাদিস প্রত্যাখ্যানযোগ্য যারা এই কথা বলবে তারাও কাফের তারাও মুসলিম থেকে বহিষ্কার তারাও অর্থাৎ তাদেরও জানাজা করা যাবে না হুকুম একটাই কথাটা একটু আগে পরিষ্কার করে বলে নিলাম যেন পরবর্তী আলোচনা শুনতে আপনাদের সহজ হয় ওহি দুই ধরনের একটা মাতলু আর একটা গায়ের মাতলু যেটা তেলাওয়াত করা হয় সেটা কোরআন আল কোরআন আল করিম তেলাওয়াত করা হয় না সেটা হলো সন্না তথা হাদিস এখানে সন্না এবং হাদিসের মধ্যে পার্থক্য করে এক শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে বাংলাদেশে যারা মাঝাবি বলে দাবি করে এখানে একটা কথা পরিষ্কার হওয়া উচিত আপনাদের যারা নিজেদেরকে হাম্বলি বলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের নামকরণে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সাথে হাম্বলি মাঝাবের কোনো সম্পর্ক নেই যারা নিজেদেরকে মালেকি বলে ইমাম মালেক রহিমহল্লার সাথে মালেকি মাঝাবের কোনো সম্পর্ক নেই যারা নিজেদেরকে হানাফি বলে ইমাম আবু হানিফা রহিমহল্লার সাথে হানাফি মাঝাবের কোনো সম্পর্ক নেই এর উদাহরণ অনেক আপনাদের সামনে আছে আমরা বাংলাদেশের অনেক বড় বড় নেতার কথা বলি তাদের অবদানের কথা বলি স্বাধীনতা আন্দোলন ভাষা আন্দোলন কথা বলি ওই সমস্ত নেতার মধ্যে যে নিষ্ঠা ত্যাগ দেশপ্রেম এবং মানব সেবার চিত্র ছিল তাদের নামে পরবর্তীতে যে সমস্ত দল তৈরি হয়েছে ওই সমস্ত বড় বড় ত্যাগী নেতাদের চরিত্র এই দলগুলোর মধ্যে কিছুই নেই এটা বুঝেন না আপনারা এটা তো বুঝেন ঠিক ওরকম এক একজন বড় বড় ইমামের নাম ভাঙিয়ে আমরা মাঝাব তৈরি করেছি এবং তাদের নামে আমরা কি করছি ব্যবসা করছি তো এখানে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম হাদিস এবং সন্নাকে মাঝাবি স্বার্থে পৃথক করে বহু হাদিসকে অস্বীকার করা হয়েছে যদিও ওই মানুষটাই আল্লাহ রাসুলের প্রতি প্রেম দেখিয়ে মাঠে নেমে ব্যঙ্গচিত্র যারা অঙ্কন করে তাদের বিরুদ্ধে মিছিল করে প্রকারান্তরে কিন্তু তার আগেই সে বহু হাদিসকে কি করেছে অস্বীকার করেছে বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে এখন এই হুকুমটা চলবে না যখনই দেখবেন যে নিজের কথার সাথে নিজের মতের সাথে হাদিসটা মিলছে না তখনই আমাদের স্বভাব হলো হাদিসটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ব্যাখ্যা করে অপব্যাখ্যা করে নিজের পক্ষে করে নেওয়া এজন্য শাহ ইসমাইল শহীদ রহিমহুল্লাহ বলছেন ওয়াই আব্বিল উইলা কৌলিহি একদিকে ওই ব্যক্তির কথা মাঝাবের দাবিটা কোরআন হাদিস বিরোধী এর পরেও তার কথাটাকে তাবিল করে 
ব্যাখ্যা করে সোজা করার চেষ্টা করে এমনটা যদি কেউ করে তো মনে রাখবে শাহবুম মিনা নাসরা নিয়া এদের মধ্যে খ্রিস্টানদের ইহুদিদের স্বভাব রয়েছে রয়েছে ও হাজুম মিনা শিরক এবং তাদের মধ্যে শিরিকের বাসা আছে শিরিকের অংশ আছে ছোট 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 অংশ নিয়ে পাখি বাসা করে সেখান থেকে মানে হাজুম মিনা শিরক ও হৃদয়ে শিরিকের বাসা আছে না হলে কোরআন হাদিস বিরোধী কথা জানার পরেও ওই কথাটাকে পক্ষে নেওয়ার জন্য এত অপব্যাখ্যা করার কি দরকার যারা হাদিস এবং সন্নাকে পার্থক্য করেছে ব্যক্তি স্বার্থে দলীয় স্বার্থে এবং হাদিসকে বাদ দিয়েছে তারাও এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে বহু হাদিস অস্বীকার করেছে বিভিন্ন বক্তব্য আমরা তুলে ধরেছি তো তাহলে হাদিস আর সন্না পার্থক্যটা কি হাদিস বর্ণনা এক বাক্যে বলবেন হাদিসটা হলো কি বর্ণনা সন্না তখনই হয় যখন এটাকে আমলে বাস্তবায়িত হয় শেষ এটাই সাহাবা একরাম বুঝতেন রসুল্লাহাম এটাই বুঝতেন সাহাবা একরাম এটাই বুঝতেন তাবে নিয়ে যাম এটাই বুঝতেন আমরাও এই বুঝটাই কি বুঝব ইনশাল্লাহ এর বাইরে কোনো বুঝ নাই যুক্তি দিয়ে এত জটিল পর্যায়ে গেছে মানুষ যুক্তিটা কি খোঁড়া যুক্তি আল্লাহ রাসুল বিয়ে করেছিলেন এগারোটি এটা কি হাদিস এটাও মানো তো রসুল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তার জন্য এগারোটা বিবাহ যায় ছিল তিনি করেছিলেন উম্মতের জন্য নাজিল করেছেন কোনটা আল্লাহ কয়টা চারটা এটাও কি হাদিস না তো বোকা কি গাছে ধরে না ইয়া মানে পানি থেকে উঠে বুঝে আসে না ওটাও তো হাদিস চারটার বেশি বিয়ে করা যাবে না এটাও কি হাদিস তাদের দাবি হলো এগারোটাও মানতে পারো চারটাও মানতে পারো দুইটা হাদিস আমল হলো আমরা সন্নাতের আমল করি এই জন্য বলি এগারোটা বিবাহ জায়েজ না জায়েজ আর চারটা বিবাহ কি জায়েজ যেহেতু আমি সন্না মানি আমরা কি মানি না হাদিস মানি না নজরুল্লাহ আস্তাকুরুল্লাহ একদিকে কোরআনের আয়াতি আছে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন একটা দুইটা তিনটা চারটা যদি ইনসাফ করতে না পারো তাহলে কয়টা একটাতেই থাকো এখানে স্পষ্ট বলা আছে এটা উদাহরণ পেশ করার কি দরকার যারা হাদিস এবং সন্নার মধ্যে মানে হুকুমগত পার্থক্য করতে চায় এবং বহু হাদিসকে বাদ দিয়েছে তারাও হাদিস অস্বীকারের অন্তর্ভুক্ত এইটুকু বোঝানোর জন্য এই আলোচনাটাকে নিয়ে আসলাম বিস্তারিত আলোচনা আমার অন্য বক্তব্যতে শুনে নেবেন যে উসুল তৈরি করে কিভাবে আমরা হাদিস অস্বীকার করেছি একটা চিত্র বলি আপনাকে নুরুল আনোয়ার বলে একটা কেতাব আছে উসুলের কেতাব মূলনীতি উসুলে ফেক সাত পৃষ্ঠায় আলোচনা করতে গিয়ে সালাতে যে তাদিলে আর কান সালাতে কি তাদিলে আর কান সুন্দরভাবে রুকু সুন্দরভাবে সেজদা হাত্তা তাতমাইন্না রকেয়ান হাত্তা তাতমাইন্না জালেসান মুসি উসালা যেটা হাদিস নাম সেই বুখারিতে এসেছে একশো চার পৃষ্ঠার মধ্যে খুঁজে পাবেন হাদিসটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মসজিদের কোণে বসেছিলেন আবু হরদ আলম বলছেন মসজিদে ঢুকে সালাত পড়ে লোকটা সালাম দিল রসুল্লাহ সাল্লাম কি বললেন আলী কাসালাম ইরজি ফসাল্লি ফাইন্না কালাম তু সাল্লাম তুমি ফিরে যাও সালাত পড়ো লাম তু সাল্লি কি তুমি সালাত পড়ো ইনি বিশাল একটা ব্যাপার কয়বার পড়লেন এটা তিনবার জ্যান্ত লোকটি সালাত তাই করেছেন তিনবার চার রাখাত করে পড়লে কয় রাখাত বারো রাখাত তিন রাখাত করে পড়লে নয় রাখাত দুই রাখাত করে পড়লে ছয় রাখাত রসুল্লাহ সালামের ভাষা ছিল ফাইন না কালাম তু সাল্লি সালাত পড়ো ইনি এর আর একটা অর্থ আছে 
এর আরেকটা অর্থ হলো তুমি জীবনেও সালাত পড়নি তেরোশো বারো নম্বর হাদিস নাসাইয়ের মধ্যে এসেছে হুজাই ফরদি আল্লাহ নহ একজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করছেন এই হাদিসটার অর্থ লাম দ্বারা যখন ব্যবহার হয় তখন অনেক সময় অর্থ করে জীবনেও যে কাজটা করেনি কোনো দিনই হয়নি সেটা অর্থ বোঝায় এই হাদিসটা এই অর্থটা নিবেন আপনি এই হাদিস থেকে নাসাইতে এসেছে জিজ্ঞেস করছেন তুমি কতদিন যাবো সালাত তাই করো হোজাই ভর দে আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন কতদিন যাবত সালাত তাই করো মন যার বাই না সানা প্রায় চল্লিশ বছর যাবত তখন হোজাই ভর দে আল্লাহ বলছেন দিনের উপরে তুমি মরতে পারবে না নামাজ পড়েও যে বেদিন হয় এটাই তার প্রমাণ নামাজ পড়েও সালাত আদায় করেও মানুষ বেদিন হয় যদি সেটা রাসুলের তরিকায় না এই জন্য একটা ক্যালকুলেশন বিশ্লেষণ যেটা আমরা বলি যারা বেনামাজে নামাজ যারা পড়ে না তারা তো বেনামাজে তো কোনো সন্দেহ নাই যারা রাসুলের তরিকায় সালাত দায়ী করে না তারাও বেনামাজে বেনামাজি এক বাক্যে যেমন বলি আমরা কি মুখরেজুন আনিল মিল্লা ইসলাম থেকে কি বহিষ্কার বেনামাজিকে মুসলিম বলার সুযোগ নাই এর খুদ এর আগে মনে খুদ ভাই বলেছে দুটা কথা যুক্তি দিয়ে দলিল দিয়ে ফতুয়া দিয়ে বেনামাজিকে মুসলিম করার চেষ্টা করা বোকামে ওদেরকে মুসলিম বলার কোনো সুযোগ নাই এটাই স্পষ্ট কথা তাহলে নামাজি কয়জন আছে আলোচনা অন্য দিকে চলে যাচ্ছি আমি যারা সপ্তাহে মাত্র একদিন সালাদ পড়ে তারা নামাজি না বারো মাসে এগারো মাস পড়ে না রমাজানে পড়ে তারা কি নামাজি না তারা বেনামাজি এটা পরিষ্কার জানাজার প্রসঙ্গ অনেক পরে তো এখানে যে কথাটা আসলো যে রসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন ফাইন নাকলাম তু সল্লে তুমি সালাদ পড়ই নি হোজাই ফরদি আল্লাহ কথা তারা বোঝা যায় চল্লিশ বছর কেন মৃত্যু পর্যন্ত কেউ যদি সালাদ পড়ে আর সেটা যদি কার তরিকা না হয় মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তরিকাই না হয় তাহলে ও কি হয়ে মারা যাবে বেদিন হয়ে মারা যাবে বেদিন হয়ে মারা যাবে তাহলে রাসুলের তরিকাই যারা সালাদ দায় করে না তারাও মুসল্লি না এই কথাটা একটু উপলব্ধি করবে এখন যে যে সুন্দরভাবে সালাদ আদায় না করার কারণে রসুল্লাহাম বললেন তুমি মুসল্লি কিন্তু সালাদ পড়নি যে ভাষাটা অপরাধ ছিল এবার শিখিয়ে দিলেন তুমি সুন্দর করে রুকু করবা একেবারে প্রশান্তি চিত্তে রুকু থেকে উঠে দাঁড়াবা প্রশান্তি চিত্তে সেজদা করবা আবার বসে প্রশান্ত চিত্তে বসবা আবার প্রশান্ত চিত্তে সেজদা করবা আবার উঠে বসে প্রশান্ত চিত্তে বসবে এভাবে শিখিয়ে দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাম এবং তুমি সুরা ফাতেহা পড়বা সুরা ফাতেহার সাথে অন্য সুরা পড়বা যেটা আবু দৌদের মধ্যে এসেছে সব মিলিয়ে এই যে হাদিসটা তা দিলে আরকান বলে আরবিতে ধীরে সুস্থে স্থির তার সাথে সালাত দায় করা এইটা না করলে যে সালাত হবে না এই ভাষাটা কার মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহাল্লাম এই হাদিসটাকে অস্বীকার করলাম কেমনে এটাই তো আলোচনা এই হাদিসটাকে অস্বীকার করলাম কেমনে খুব সুন্দর এবার তাদের লাকান ফির রুকুয়ে ও সুজুদে অবাদাল কৌমা মানে রুকুতে সেজদাতে এই তা দিলে আরকানটা জায়েজ নয় 
তা দিলে আর কানটা যায় না অর্থাৎ রুকুত এবং সেজদাতে এবং দুই সেজদার মাঝে এবং রুকু থেকে ওঠার পরে এই জায়গায় মানে তা দিলে আর কান করাটা জায়েজ নয় কেন জায়েজ নয় আল্লাহ বলেছেন ইয়াই আল্লাহ দিনা আ মানুর কাউ ওয়াস জুদু লা আল্লাহকুম তোর হামুন তোমরা রুকু করো সেজদা করো এটা আল্লাহর কথা কিন্তু আল্লাহ এখানে বলেননি রুকুটা ধীর স্থিরতার সাথে করো রুকুটা সেজদাটা ধীর স্থিরতার সাথে করো আল্লাহ যেটা বলেননি সুতরাং এই হাদিসের উপরে আমল করা যাবে না আমি যে বক্তব্যটা দিলাম এই বক্তব্য ঠিক আছে না ভুল আছে মানে আপনারা বুঝেন না এখন কোন দিকে যাই বলেন হ্যাঁ আমি যে ব্যাখ্যাটা করলাম এখন এই ব্যাখ্যাটা ঠিক না বেঠিক বেঠিক শুধু হালাল হারামির বক্তব্য শুনবেন হাইজ নেফাসের বক্তব্য না শুনে মাঝে মাঝে মাথাটা ফ্রেশ করে নিয়ে আসবেন যে কিছু উসুল বা মূলনীতির বিষয়ে কিছু শুনি আপনাদের না বুঝালে কাদেরকে বুঝাবো আপনারা আমাদের মূল সম্বল আপনারা বুঝলে অন্যদেরকে বুঝাতে পারবেন একটু চিন্তা করেন কোরআনে আসছে রুকু করো সেজদা করো কোরআনের ব্যাখ্যা কি হাদিস তুমি যে বললে উসুল যে তৈরি করলে যে এখানে তোমা নিনা জায়েজ না অর্থাৎ প্রশান্তির সাথে রুকু করতে হবে এটা জায়েজ না এইটা কোথায় পেলে যুক্তি হল কোরআনে যেহেতু আসছে শুধু রুকু করা করা সেজদা করার কথা এই জন্য তো আপনার চার রাখা সালাদ পড়তে সময় লাগে পনেরো মিনিট আর আমার চার রাখা পড়তে সময় লাগে দেড় মিনিট খালি ঠকা ঠক মারো আপনার মনে ভয় আছে যে আমার সেজদা ঠিক মতো হচ্ছে কি না কারণ ওই হাদিসটা আপনার মাথায় আছে যে একজন সাহাবি রাসুসাল্লাহ সাল্লামের যুগে মসজিদের নববীতে আল্লাহর নবীর সামনে তিন তিনবার সালাদ দায় করার পরেও রাসুল বললেন যে তুমি সালাদ জীবনেও পড়নি এটা মসজিদ নবীর ঘটনা একজন সাহাবির ঘটনা আল্লাহ রাসুলের যুগের রাসুলের সামনের ঘটনা ওই হাদিসটা আপনার মাথায় থাকার কারণে আপনার চার রাখাত পড়তে দশ মিনিট লাগে কিন্তু আমি যেহেতু হুজুরের ফতোয়া পেয়েছি ধীরে সুস্থির দরকার নাই এই জন্য আমার দেড় মিনিট লাগে এবার বোঝা গেছে কথা বলুন সন্ন্যাটা কোরআনের পরিপূরক না ব্যাখ্যা না তাহলে আমি এটা একেবারে স্পষ্ট করে হাদিসটাকে অস্বীকার করলাম আপনি কি চিন্তা করেছেন একটু ভেবে দেখেছেন এর এটা লেখা আছে বইয়ের মধ্যে এবং এইটা নিয়েই পর্যালোচনা বেশি হয় আমি যদি উদাহরণ দিতে থাকি আমার অপরাধ হলো যে আলেমদের এবং যারা বুঝে ছোটকাল থেকে প্রচেষ্টা আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন কবুল করেন আমি সেটা হলো আলেমদের মাথাকে সংস্কার না করলে ওই জায়গায় স্নায়ুতে যে ক্যান্সার হয়েছে হ্যাঁ ওই ক্যান্সার ঠিক না করলে জাতি ঠিক হবে না এই জন্য এই প্রচেষ্টায় আলহামদুলিল্লাহ কোনো কোনো জায়গায় সফল আল্লাহ রব্বুল আলমিন সফলতা দিয়েছেন তো আমি বেঁচে থাকতে সফলতা চাই না আল্লাহ যেন এটা মরারূপ পরে কবুল করে আমার আমার এখন জানার দরকার নাই আমার সম্পর্কে কে কি বলছে এটা এখন আমার জানার দরকার নাই কবুল যেন আখেরাতের জন্য হয় দুনিয়ার জন্য কবুল হোক সেটা আমি চাই না আল্লাহ যেন আখেরাতে কিছু দেয় আল্লাহ যেন কবুল করে এই জন্য আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনারা আমরা কথা বললেও বরাত্ব দেখা লাভ নাই তো যদি কবুল আল্লাহর কাছে না হয় আমাদের কিছু পাওয়ার আছে এই জন্য এখলাসে খুব ভয় লাগে আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবুল করেন আমি এখানে যে বুঝটা বুঝাতে চেয়েছি এই যে আলোচনাটা বুঝাতে চেয়েছি আপনি কেমনে অস্বীকার করলেন হাদিসটাকে এবং উসুল দ্বারা আপনি পড়লেন উসুলকে এর জবাবটা কি আলেমরা তখন জবাব দিতে পারে না আলেমরা জবাব দিতে পারে না বহু আলেমের সাথে কথা হয়েছে এখানে আপনি কি উত্তরটা দিবেন 
একজন খুব মানে এত পরিশ্রম করছে এই মর্মে যে মুজাফফর বিন মোহসিনের লেখা এবং বক্তব্য যেন মানুষ না পড়ে এই জন্য ঘাম ঝরাচ্ছে খুব বেশি আমি নসিহত করেছি একদিন তাকে এক বক্তব্যে যে আর একটু পড়াশোনা করা লাগবে শুধু এতটুকু বলেছে যে আপনি আমার বক্তব্য পর্যালোচনা করতে গেলে একটু পড়াশোনা করবেন পড়াশোনা না করে আজকে একটা ছেলে আমাকে বক্তব্য শোনালো দেখেন কি বলেছে শহর ছাড়া জুমা হবে না একটা পর্যালোচনা করেছে নাকি আমি বললাম তুমি খেয়ানত করলে কেন খেয়ানত করাটা আমার উপরে চাপাই দিলে ওখানে নিচে টিকা যে কথাটা লেখা আছে তোমাকে বোঝানোর জন্য আমি লিখছি এটা এটা আম জনতাকে লেখার জন্য বলিনি নিচে লেখাও আছে মূলত হেদায়ের মধ্যে লেখা আছে লিকৌলে আলী সলাত সালাম অর্থাৎ আল্লাহর নবীর কথা দ্বারা এটা প্রমাণ করতে চাচ্ছে তুমি তার আগের লাইনটা পড়লে তো পরের লাইনটা কেন পড়লে না জাতিকে জানালে না কেন আমি যখন বসব তখন তো দুই লাইনই পড়ে দেব পরের লাইনটা পড়লেই তো মানুষ বুঝে নিত যে মুজাফফর বিন মোহসিন এই জায়গায় কেন লিখছে এই যে কৌশলে হাদিস অস্বীকার করা আমি হতবাক হচ্ছে আর একটু পড়লেই হয় আলেম মানুষ আমি বুঝি না আরবি পড়তে জানি না তাদেরই বক্তব্য এটা ঠিক আছে আমি বুঝি না আর আমি দাবি কখনো করিনি যে আমি বড় আলেম আমি অনেক কিছু বুঝি তো আপনি বুঝেন একটা একজন আলেম মানুষের ভাষা এত সুন্দর হয় কি করে যে ভাষাটা ইবলিশ হয় তা না মনে হয় শেখেনি এত সুন্দর হয় কি করে ভাষা না উজুবিল্লা আমি বলছি এই হাদিসের তাহাকিক জানার জন্য আরও পড়তে হবে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট আমি আলহামদুলিল্লাহ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম এই মর্মে এই হাদিসের তাহাকিক সম্পর্কে তার জানা নাই আমি যেদিন বসব আমি যেদিন আলোচনা করব সেদিন ভালো করে শোনার জন্যই বলবো ইনশাল্লাহ যে আমার বক্তব্যটা তুমি একটু শুনে দেখিও আসলে এর এটা আলোচনাটা কি আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আপনাদেরও মনে রাখতে হবে যে এই চিকিৎসা বিদ্যার বই কিনে বই পড়ে চিকিৎসা বিদ্যা শেখা যায় না ইন্টারনি লাগে প্রশিক্ষণ লাগে একজন মহাদ্দেশ হতে হলে শুধু রিজাল্ট শাস্ত্রের বইগুলো পড়ে কি হওয়া যায় না মহাদ্দেশ হওয়া যায় না আমাদের অবস্থাটা এরকম হয়েছে আমি একজন একটা বিল্ডিংয়ের কি করব কনস্ট্রাকশনের ধারণা দিব আমার যোগ্যতা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে যেগুলো লেখা বইগুলো আমি ছয় মাস এক বছর তিন বছর পড়েছি পড়ার পরে এবার শুরু করলাম যে এইভাবে বিল্ডিং তুলো তাহলে বিল্ডিংটা কেমন হবে বলেন দেখি আমাদের বর্তমান বড় ফেতনা হলো কিন্তু এটা আমি দর্শনে অনার্স মাস্টার্স করেছি করার পরে এরপরে শুরু করলাম কোরআন হাদিস বিশ্লেষণ করা বিশ্লেষণ করতে করতে গিয়ে দেখলাম যে আকিদা সম্পর্কে মানহাত সম্পর্কে আমি কিচ্ছু জানি না কিন্তু বক্তব্য যেগুলো দিচ্ছি সব আকিদা সংক্রান্ত সব আকিদা সংক্রান্ত দাবজাল সংক্রান্ত বক্তব্য দিচ্ছি সুন্দর করে এটা আকিদার বিষয় অথচ আমার জানাই নাই আমি ইমাম মাহাদি সম্পর্কে বক্তব্য দিচ্ছি এটা আকিদা অথচ ইমাম মাহাদি সম্পর্কে আমার জানাই নাই আমি ঈসা আলাইকে সাল্লাত সাল্লাম সম্পর্কে বক্তব্য দিচ্ছি এটা আকিদার বিষয় অথচ ঈসা আলাহ সাল্লাম সম্পর্কে আমার জানাই নাই আমি কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য দিচ্ছি কিয়ামতের বিষয়টা হলো আকিদার বিষয় আকিদার বিষয় না এটা বলবা আসে বাদাল মাউথ 
আপনারা বলেন অথবা বলেন কি অলিয়া মোমেল আখের এই কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করা এটা তো আকিদার বিষয় আমি ফ্রেশ না জানলে আমি বক্তব্য দিতে পারবো ঠিক ওই রকমই হয়েছে আমি হাদিসের গভীরে না ঢুকে আমি আলোচনা করা শুরু করেছি কিভাবে আমার একটা আমার কাছে একটা বই আছে ধরেন মিজানুল এতে দাল একটা রাবিদের বিশ্লেষণের বই এটা অথবা আছে তাকরিব ও তাহজিব একটাই আছে অথবা আছে তাহজিব ও তাহজিব একটাই আছে অথ লিসানুল মিজান একটাই আছে আমি একটা বই পড়ে ফতোয়া মেরে দিলাম কিন্তু অন্তত এই রিজাল শাস্ত্রের উপরে বই লেখা আছে একটা দুইটা না কয়েক হাজার বই লেখা আছে কিন্তু আমার পুঁজি কয়টা একটা তাহলে আপনি একটু চিন্তা করেন আমার উস্তাদ নাই একদিকে আমার কি নাই উস্তাদ নাই দুই নম্বর আমি এই সাবজেক্টে পড়াশোনা করিনি তিন নম্বর নিজে যতটুকু বুঝছি অতটুকুই একেবারে কি রাইফেলের গুলির মতো মেরে দিচ্ছি বন্দুকের গুলির মতো মেরে দিচ্ছি এটা আমাদের জন্য বড় সমস্যা হয়ে গেছে এখন ঠিক যারা হাদিসকে অস্বীকার করছে তারা কোনো দিনই গভীরতার মধ্যে যায়নি যারা ফতোয়া দিয়েছে যে প্রধানমন্ত্রীকে বোমা মেরে মারতে পারলে শহীদ হওয়া যাবে এদের সাথে একটা গ্রুপের সাথে দেখা হয়েছে আমার তারা আসে আলোচনায় প্রথমেই বলি আচ্ছা তুমি পড়াশোনা কতটুকু করেছ আর গ্রেফতার হয়েছে কতদিন যাব ও বলছে যে গ্রেফতার তো আট বছর হয়ে গেল যখন গ্রেফতার হয়েছে তখন কি পড়ছিলেন তো নাহবমি পড়ছিলাম নাহবমির একটা এই নিস ক্লাসের গ্রামারের কেতাব আরবি নাহ সর্ব বলা হয় ওটাকে নিস ক্লাসের ক্লাস সিক্সের পড়াই আমরা এটাকে তো তখন পড়েছ তাহলে তোমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এরপর থেকে আর নাই তখন বলছে যে না আর পড়েনি কারণ আট বছর তো হয়ে গেল জেলখানে তুমি যে আমার সাথে তর্ক করছো তাহলে তোমাকে যে আমি বুঝটা দেব এই ধারণ ক্ষমতা তোমার নাই না আসে সেটা বলো দেখি আমি যে তোমাকে বুঝ দেব তোমার ধারণ ক্ষমতা নাই অন্তত এই বিষয়ে নাই খারেজিদের যে যুক্তি এই যুক্তিকে খণ্ডন করা খণ্ডন করার জন্য ক্রিটিক্যাল বুদ্ধি বিবেক এবং বেশি জানা না থাকলে তাদেরকে খণ্ডন করা যাবে না যদিও একটা কথা প্রসিদ্ধ যে ব্যক্তি খারেজি হয়ে যায় যার ভিতরে ইখোয়ানিদের শিকড় ঢুকে যাবে ওই শিকড় পচানো খুব মুশকিল কারণ একসময়টা ক্যান্সারের রূপ নেয় কঠিন বিষয় এটা তাদের অবস্থা এইরকম হিজবুত তাহারির সবচেয়ে ব্রেনি যে ছেলেগুলো তাদেরকে টার্গেট করে আমার সাথে প্রথম দিনে দেখা জেনারেলি শিক্ষিত তার আইকিউ এত স্বচ্ছ পরিষ্কার মুখস্থ এত করেছে তার সাথে কথা বলতে গিয়ে আমি বোঝাতে 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 এক পর্যায়ে গেলাম বলো তুমি এবার বলো যে কোরআন সন্ন্যার আলোকে এবার তুমি বুঝো যে তোমার জ্ঞানের ঘাটতি আছে না নাই তো যে আসলে এইগুলো আমি জানি না সেম এই কথাটি বলেছিলেন উসামা বিন লাদেন শেখ বিন বাজ রহমহল্লার সামনে তার কাছে যখন গেছিলেন শেখ বিন বাজ রহমহল্লা ছয়টা কি সাতটা প্রশ্ন করেছিলেন তাকে এটা সাক্ষাৎকার আকারে বেরিয়ে আসছে তখন এই ছয়টা সাতটা প্রশ্নের একটারও উত্তর ওসামা বিন লাদেন দিতে পারেন একটারও পারেন তো বলছে যে আচ্ছা এখন তাহলে কি করণীয় তাহলে তোমার এই বিষয়ে এলেম নাই তাহলে তোমাকে আরও বেশি পড়াশোনা করতে হবে তা আমি যে কথাটা বলতে গেছিলাম ওখান থেকে আবার ফিরে আসি মানে এই শুধু উপসঙ্গগুলো আপনাদেরকে বললাম এই 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 বিষয়গুলোর কারণে মানুষ হাদিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে নিজের বুদ্ধি ধারা শরীয়ত বোঝার চেষ্টা করছে অথচটা কি হারাম 
আর একটা কমন ভুল আছে আপনাদের আলেমদের মধ্যে ভুল আছে আলেমদের মধ্যে ভুল আছে এটা আমি বলবো নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আলেমদের কনসেপ্ট ভুল আমি আরও বলছি এক হাজার জন আলেমদের মধ্যে নয়শো নিরানব্বই জন আলেম এই কথাটাই বলে আমি যদি আরেকটু আগাই আপনারা বলবেন যে বেশি হয়ে গেল আমি এই পর্যন্ত থাকি আপনারা একটা কথা আমরা একটা কথা বলি আমরা বলি আপনারা আমরা বলি কোরআন বুঝতে হলে আগে কোরআন দ্বারা বুঝতে হবে যদি কোরআনে দলিল পাওয়া যায় তো আলহামদুলিল্লাহ তারপরে কি হাদিস এই যে বাক্যটা এই বাক্যটা উচ্চরণ করা বলা হারাম আপনাকে এটা কে শিখিয়েছে এটা এই কনসেপ্টটা কোথাকার এইটাই হলো উপমহাদেশের ভাষা কোরআন দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা করতে হবে প্রথমে এই ভাষাটাই মিথ্যা কথা এই কথাটাই চলবে না যারা আমরা অধিকাংশ আলেমি বলি এই কথাটা তারপরে কোরআনে ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলে কোথায় যেতে হবে হাদিসে যেতে হবে না কোরআনের প্রথম ব্যাখ্যাই হলো কি হাদিস আপনাকে এটাকে স্বীকার করে নিতে হবে আল্লাহ কি বলছেন চল্লিশতম রায়াত সর নাহাল আমি আপনার উপরে জিকির নাজিল করেছি আমরা আপনার উপরে জিকির নাজিল করেছি লিতুবাইনাস যেন আপনি মানুষের কাছে বর্ণনা করতে পারেন মা নুজিলা ইলাইহিম তাদের কাছে যে কোরআন নাজিল হয়েছে এটার জন্য ব্যাখ্যা করতে পারেন এই জন্য আমি কি নাজিল করেছি আমি আসলে অনেক কিছুই বলতে গিয়ে আর একটা কারণ এখানে বলবো বলতে গিয়ে আগে ফতুয়াটা আপনাদের শোনাই দিই ফতুয়াটা শোনানোর পরে নাহলে ভুলে যাব টাইম চলে গেছে শিখবিন বাসকে পোস্ত করা হয়েছে যদি কেউ সন্ন্যাকে অস্বীকার করে বা মনে করে শুধু দলিল নিয়ে তবে কোরআন থেকে সন্ন্যা দিয়ে নেওয়া যাবে না তার ব্যাপারে তিনি বলছেন এই দল যাদেরকে তুমি দেখছো যে সন্ন্যা দিয়ে দলিল নেওয়া যাবে না তিনি বলছেন তয় ফাতুন কা ফেরাতুন দল লাতুন এই দলটা এই দলটা হলো কাফের এবং পতভ্রষ্ট ফল ওয়াজিব ওয়াজিব হলো আলা মাইয়া আরিফ হোম আইয়াহজোরা হোম ওয়াজিব হলো ওই সমস্ত লোকদেরকে যাদের যারা চিনবে ওই সমস্ত লোক থেকে যেন কি থাকে বিরত থাকে এক নম্বর দুই নম্বর হলো ও আইয়া আরিফ হোম আন্নাহুম আল্লাহ বা আতিলিন ও আন্নাহুম কুফারু বেহাদ আল আমাল দ্বিতীয় দায়িত্ব হল যারা বুঝে তাদেরকে বুঝাবে যে আন্নাহুম আল্লাহ বা আতিল তারা মিথ্যার উপরে আছে বাতিলের উপরে আছে পতব্যষ্ট এটা যাদের বুঝানোর সাধ্য তারা বুঝাবে তারপরে বলছেন যে ও আন্নাহুম কুফারু বেহাদ আল আমাল কারণ এই ধারণা পোষণ করাটাই কি কুফুরদের কাফেরদের ধারণা তারপরে বলছেন ইনকারিহিম আসন্না অর্থাৎ সুন্নাতকে তারা অস্বীকার করছে ইয়াকুরু না ওয়াইয়াকরুজু না মিন দায়রাতুল ইসলাম অর্থাৎ তারা কুফুরি করেছে ওয়াইয়াকরুজু না মিন দায়রাতুল ইসলাম এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে তারা কি হয়ে গেছে বেরিয়ে গেছে এই ফতোয়াটা হলো সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি উনিশশো সালে মারা গেছেন তার আগের ফতোয়া এটা শেখ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল বিন বাজ রহিমাহুল্লাহর ফতোয়া এটা এটা আপনাদের একটু পড়ে শোনাই দিলাম এটা যে আমি যে কথাটা আগে বললাম যে কথাটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত আপনারা অনেক কথা বলতে পারেন 
এই জন্য ফতোয়াটা আমার ফতোয়া না অনেক পুরাতন ফতোয়া তারা কি কাফের আমি যে আয়াতটা পড়লাম আল্লাহ জিকির নাজিল করেছেন কারণ আপনি যেন ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন যেটা তাদের কাছে নাজিল করা হয়েছে কোরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ আল্লাহ নাজিল করেছেন কি হাদিস ইবনু হাজাম আন্দালসি রহমাহুল্লাহ বলছেন যে তিনি বলছেন এই আয়াত প্রমাণ করে রাসুল সাল্লামের প্রত্যেকটি কথাই দিন এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাসিল করা ওহি লা সাক্ষা ফিদা আলিক এখানে কোনো সন্দেহ তাহলে ওহি যেহেতু নাজিল হয়েছে রাসুল সাল্লামের প্রতি আমাকে অল্প একটু বিশ্বাস করলে হবে না সবগুলো কি করতে হবে বিশ্বাস করতে হবে হ্যাঁ এখন একটা প্রশ্ন আছে যে কোরআনের মধ্যে তো জাল জয়ীব নাই হাদিসের মধ্যে কি জাল জয়ীব আছে এটাও মূর্খতা একটা এটাও অজ্ঞতা একটা আপনার কে বলেছে কোরআনের মধ্যে জাল জয়ীব নাই কে বলেছে এটা খাটাশি বুদ্ধির জায়গা পান না কাকে বুঝান আপনারা কোরআন নব্বই পারা হলো কি করে কোরআন কত পারা তিরিশ পারা ইরানের শিয়ারা রাইসি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেল আর স্ট্যাটাস মেরে দিলেন মুসলিম বিশ্বের খলিফা বেটা তুই মুসলমান না ইমামের কাছে এসে গোসল করে এসে আবার কালে মাপড়ে নিও তারা কোরআনকে করেছে ভাই পারা নব্বই পারা তাহলে কোরআন জাল হলো না হলো না হলো সৌরাতুল বুরুজ রাসুলের যুগেই তারা তৈরি করলো কি সৌরাতুল ফুরুজ এটা জ্ঞানী তো আপনার নাই কে বলেছে কোরআনের রায় জাল করেনি শিয়ারা ভরি ভরি কোরআনের রায় জাল করেছে বেটা তুমি আমাকে বলছো তুমি আমার সামনে এসো তোমাকে জাল আয় কয়টা শোনাতে আমি শোনাই দেব তোমাকে মানুষের মধ্যে এগুলো বলাটা হলো বিভ্রান্তি এই জন্য আমরা বলতে চাই না কোরআন এতটা জাল করেছে হাদিস জাল করাচ্ছে কোরআন বেশি জাল করেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার দয়ায় হেফাজত করে আমাদের সামনে যে কুরাইশি নুসখাটা দিয়েছে এইটা আমরা নির্ভিজাল পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ এইটা নির্ভিজাল আর একটা কথা শুনে রাখুন এটাও কেউ নির্ভিজাল রাখছে কোরআন যখন ছাপানো চিন্তা ভাবনা করলাম দায়িত্ব দিলাম আলহামদুলিল্লাহ আমি পুরুপ দেখলাম দেখ থেকে দেখছি কোরআনের বারোটা বাজাইছে উপমহাদেশটা এত খারাপ জায়গা শিরিক বিধাতের আখড়া এক একজন আলেম বড় বড় সিরিক এবং বেদাতের ফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠাতা এবং ডিলার ডিলার হয়ে বসে আছে যে যুগে তাবি জায়েজ করার জন্য মাজা বেঁধে নামে যে সমস্ত আলেমরা ওরা কি আলেম না জালেম ওরা যা হেল ওরা আর এক বক্তাকে দেখলাম যে ও জদ্দা জায়েজ করার জন্য কি পরিশ্রম করছে জদ্দা যেটা পায়খানার চেয়েও দুর্গন্ধ আস্তা ফুরলা নাহুজুল্লাহ বাথরুমে বসে বাথরুম করা যায় জদ্দা ঘরের কাছে পাঁচ মিনিট বসা যায় না এই জদ্দাকে জায়জ করার জন্য আলেম নামের লোক যদি এসে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদের কাছ থেকে শরীয়ত নেওয়া যাবে যারা বলে পীর সাহেবের পেশাব খাওয়া যায় পায়খানা খাওয়া যায় যারা বলে পীরের পানের পিক খাওয়া যায় পানের সুবড়া খেলে শরীর সুস্থ হয়ে যায় যে সমস্ত আলেম এই পীরের পানের পিক খেলে নাকি করোনা হবে না এই কত দেয় এরা কি আলেম মনে করেন ওরা এরা মুখ দিয়ে যা বলবে তারা সব মিথ্যা কথা বলবে তো ডিলার সে সিরিকের ডিলার সে কিসের বেদাতের আপনি কার কাছে যাবেন কথা বলার জন্য আপনি যাবেন কার কাছে তো কোন জায়গায় গেছিলাম যেন ভুলে গেলাম 
তো যে এই যে মানে শিয়ারা যে কোরআন জাল করেছে এই জিনিসটা জানা থাকা লাগবে আপনার ঠিক কোরআনকে যেমন আল্লাহ হেফাজত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাদিসকেও কি করেছেন হেফাজত করেছেন না হলে ইমাম বুখারির জন্ম হতো না ইমাম আহমদ বিন আহমদের জন্ম হতো না ইমাম মালেকের জন্ম হতো না যাকে যে মর্যাদা দেওয়ার তাকে সে মর্যাদা দিতে হবে কয়েকটা উদাহরণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়াত নাজিল করলেন চোর চুন্নির হাত কেটে দাও হাত কতটুকু কাটতে হবে তখন বলবে এই রিলেটিভ যে হাদিস এসেছে ওই হাদিসটা তখন মানতে হবে যেমন যদি আপনি বলেন যে আল্লাহ বলছেন সালাদ তাই করো জহর যে চার রাখাত আসর যে চার রাখাত এর যে সোননাথ আছে মাগরেব তিন রাখাত এইটা তো কোরআনে নাই তো না এই রিলেটিভ যেগুলো হাদিস আছে ওইগুলো মানা যাবে এটা কোন ধরনের যুক্তি যারা হাদিসকে অস্বীকার করেছে তারা এই ধরনের যুক্তি দেয়নি নতুন যুক্তি বের করেছে এইটা নতুন যুক্তি কি করেছে বের করেছে এইটা মানে আপনাকে কি বলবো যখন একটা থেকে পারছে না এখন তো মিডিয়ার যুগ আলহামদুলিল্লাহ বহু আলেম আমাদের জবাব দেওয়া লাগে না এক একটা পিচ্চি তৈরি হয়েছে এই পিচ্চিগুলো যেভাবে একবার মনে হচ্ছে মানে ছোট মরিজের মতো এত ঝাল কথা আমরা বুদ্ধি পাবো না কালকে রাহুলের সঙ্গে আমার কথা হলো অনেক টাইম কথা হলো বা তার রাহুল চিনেন তো আপনারা রাহুল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ওকে আর একটা বুদ্ধি দিছে কিভাবে সাইজ করা যায় করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ আর একটা বের হয়েছে কি ধরনের নাম ভুলে গেলাম তো জবাব দিতে পারছে আলহামদুলিল্লাহ তারা আলহামদুলিল্লাহ জবাব দিতে পারছে আমি বলছি আমাদের দরকার নাই তারাই দিবে আসলে আল্লাহ দিনকে হেফাজত করবেন যুক্তি যে কথাটা বললাম আর একটা যুক্তি যখন তোমরা ভয় পাবে তখন সালাদ কি করো কসর করো এইটা যদি হাদিস না থাকতো একুশশো পঁচিশ নম্বর হাদিস সম্বত সেই মুসলিমে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে বললেন সাহাব একরাম আমরা তো ভয় করি না তাহলে এখন কেন আমরা সালাদ কসর করব মুসাফির হয়ে আল্লাহ রসুল কি ভাষাটা বললেন দেখেন সন্না এটা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোর বলেছেন এটা আল্লাহ তোমাদের সাতকা দিয়েছেন আল্লাহ সাতকাকে তোমরা গ্রহণ কর আলহামদুলিল্লাহ যদি এটা আল্লাহ সুল না বলতেন তাহলে আমাদের এই যুগে কসর করার দরকার ছিল না কারণ শত্রুর ভয় তো না এখানে বেরিক বের করে নিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আর একটা হাদিস সই মুসলিমের আপনি নাকি ফতুয়া দিয়েছেন শরীরে উলকি আঁকা যাবে না তারপরে ভুরু চিকন করা যাবে না তারপরে দাঁত শুরু করা যাবে না অনেকের সুন্দর ভাগ করে দাঁত এটা সই মুসলিমের হাদিস তখন মহিলা দাবি করছে আমি কোরআনের এই মলাট থেকে নিয়ে ওই মলাট মানে এই পেজ থেকে ওই পেজ পর্যন্ত পড়েছি এই মর্মে আমি কোথাও পাইনি এইটা উলকি আঁকা যাবে না ভুরু চিকন করা যাবে না দাঁত শুরু করা যাবে না পাইনি আমি আপনি বা ভাবেন কি পুস্তটা করেছে আসলে কোরআন মধ্যে আছে কি এটা নাই আল্লাহ হকবর ইবনু মাসুদ রদি আল্লাহ বললেন তুমি যদি কোরআন পড়তে যদি তুমি কোরআন জানতে তার ভাষাগুলো এত চমৎকার যে আমি আজকে আসলে আপনার বিরক্ত হয় না আমি শেষ করে দিচ্ছি এখনই এখানে তিনি বলছেন লাকুনতে লাইন কুনতে করা তার তিহি তুমি যদি কোরআন পড়তে লাকাত অজাত তিহি তাহলে তুমি অবশ্যই পেতে এরপরে বলেন এটা ডাইরেক্ট সরাসরি সাহাবাকেরাম হাদিস দ্বারা দলিল নিলেন কোরআন বুঝতে হলে কি লাগবে হাদিস লাগবে তুমি যদি বুঝতে কোরআন তাহলে অবশ্যই পড়তে তাহলে অবশ্যই পেতে এই আয়াতের মধ্যেই আছে 
ma'ata kumur rasulu fakhuduhu wa ma'naha kumanhu fantahu Allah bollen je tumra wa illam tajidu man fatayammu sa'idan tayyiba pani na pele tayammum koro koto ruko tayammum korbe na koto ruko dolil ase kurane ase na Allah rasul sallallahu alaihi wasallam bollen je mane এই ফাম্স ফামসাহু বিআই দিক তোমাদের হাত হাত কতটুকু এতটুকু না এতটুকু না এতটুকু দলিল কোথা থেকে নেবেন আপনি আল্লাহ রাসুল বললেন যে আল ওয়াজহু ওয়াল কাফফান তোমার জন্য যথেষ্ট মুখ মাসা করা একবারে আর কাফফান অর্থাৎ দুই বত্রিশ নম্বর হাদিস সই বুখারের মধ্যে এসে দুই হাতের কবজি পর্যন্ত করো তাহলেই কি হয়ে যাবে যথেষ্ট তাহলে হাদিস না থাকলে আপনি কোরআনের কোন হুকুম বাস্তবায়ন করতে পারবেন না শেষের কথা যেটা সেটা হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম অজু করছিলেন একশো চুরাশি নব্বের হাদিস আবু দৌদের মধ্যে এসেছে অজু করার সময় তিনি হাতের এক অঞ্জলি পানি নিয়ে দাঁড়ের নিচে দিচ্ছেন মুখ যখন ধোয়া হয়ে গেছে আলাদা করে পানি নিয়ে হাতের নিচে দিচ্ছেন ভাবখানা এই রকম যে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এটা করছেন এটা দিয়ে কি হবে সাহাবিদের মনোভাবটা এইরকম হাদিসের বুঝতা কারোর পর জবাবটাতে বোঝা যায় দেওয়ার সময় রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন হা কাদা আমার অনি রব্বি আজাল সাহাবিরা এইভাবেও একচুল্লু পানি দাঁড়ির নিচে দেওয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দান করেছে তাহলে ছোট্ট থেকে ছোট জিনিস একটাও আল্লাহর হুকুমের বাহিরে মোহাম্মদ সাল্লাম করতে পারেননি আপনি কোরআন পড়বেন আর বুঝবেন না যারা আহলে কোরআন বলে দাবি করছে এক মহিলা গত সতেরো সালে হস করতে নিয়ে গেছে ৩৫ জন মহিলাকে প্রায় ৩৫ জনেরই মাথা নাড়া করে নিয়ে এসছে কোরআন এমন বুঝা বুঝেছে হ্যাঁ পঁয়ত্রিশ জনের মাথা নাড়া করে নিয়ে আসছে কেন আমাকে এক মহিলা ফোন দিয়েছে যে দুর্ভাগ্য দেখেন এখন আমি গেছিলাম এখন আমার হাজব্যান্ড বলে যে এই কি কাজ করে আসছে তোমার সুল উঠতে কত বছর সময় লাগবে এক হাজব্যান্ড কখনো মেনে নিতে পারবে এটা বলেন দেখি এটা কোরআনের এক কি বল মোহাল্লি না এই মোহাল্লে তিন তারা সোরা ফাটার মধ্যে এসেছে এর তারা দলিল নিয়েছে এখানে নারী পুরুষ পার্থক্য করা হয়নি পুরুষকেও নাড়া করতে হবে মহিলাদেরকেও নাড়া করতে হবে এটা আজীব ব্যাপার মুসলুদ্দিন ভাইয়ের গল্প আছে না যে দাঁড়ি না থাকলে দাঁড়ি রাখার নিয়াত করো বউকেও গিয়ে বলেছে মহিলাদের চুল বড় হয় পুরুষদের কি বড় হয় দাঁড়ি বড় হয় তা আমি আরেকটা দলিল বলি এখানে ইবনু মাসুদ রদি আল্লাহ বুঝে ইবনু ওমর আবদুল্লাহ ওমর রদি আল্লাহ বুঝেছিলেন আল্লাহ যেহেতু চুল ছাঁটতে বলেছেন মানে হালাক করা অর্থাৎ নেড়া করা ছোট করা দুইটা হাদিস এসেছে নাড়া করার ফজিলত বেশি তিনবার বলেছেন আল্লাহ রাসুল তবে মুকাশ্বরিনও বলেছেন ছাঁট ছাড়াও যাবে এই জন্য তিনি চুলও ছাঁটতেন কি আবার দাঁড়িও ছাঁটতেন ইবনু ওমর রদি আল্লাহের এই ব্যাখ্যা ঠিক না ঠিক উত্তর দেন আপনাদের উসুল পড়ানো লাগবে ইবনু উমর রদি আল্লাহের ব্যাখ্যা ঠিক না ঠিক ঠিক কারণ রসুল সাল্লাহ এটা বুঝেননি ইবনু উমর রদি আল্লাহের এই বুঝ বুখারিতে থাকলে বুঝটা ঠিক নয় এটাই হলো শরীয়তে অনুসরণ যদি আমি ইবনু মাসুদ রদি আল্লাহ বুঝ তিনি বুঝেছেন সুরা ফালাক এবং সুরা নাস এটা হলো ঝাড় ফুঁকের দোয়া কোরআন আয়াত না সহি সনদে প্রমাণিত আমি ইবনু মাসুদ রদি আল্লাহের এই বুঝ গ্রহণ করি না কারণ এটা সাহাবিরা মানতেন না এটা তার ব্যক্তিগত বুঝ কথা বুঝতে পেরেছেন মাসুম একমাত্র নবীগণ ইবনু উমর রদি আল্লাহ তিনি এত কোলা মানুষ সন্ন্যাতের উপরে এই জায়গায় এসে তিনি বুঝলেন দাঁড়িও ছাড়তে হবে চুলও ছাড়তে হবে এই বুঝ আমরা গ্রহণ করি না গ্রহণ করি না এটা কারণ রাসুলামের বুঝের বাহিরে আর আজকে তুমি আধুনিক যুগের একটা একটা ফুটকা তোমার ব্যাখ্যা কোরআন থেকে নিব আমি তোমার ব্যাখ্যা নিব কোরআনের ব্যাখ্যা তোমার কাছ থেকে নেব আমি 
সেই যুগের কথা আর আজকে ব্যাখ্যা নিচ্ছে যে নারী পুরুষ সবারই কি করতে হবে নাড়া করতে হবে করেও নিয়ে আসছে একবার ও কাজ ফাইনাল করে দিয়েছে দিয়ে সে কষ্ট করছে আমাকে আর এক মহিলারা বলছে যে একটা হালাকা করেন এদের বুঝতেন আর একদিন দেখলাম কি তারা নিজেরা কোরআন ছাপিয়েছে নিজেদের মতো করে অর্থ করে কি করেছে কোরআন ছাপিয়েছে টাকা থাকলে সব কিছু করা যায় কিন্তু টাকা থাকলেও ইমান স্বচ্ছ করা যায় না টাকার সাথে ইমানের সম্পর্ক নাই মহাজাত বুখারি কোয়ান্টাম ম্যাথের পক্ষে যে কোরআন ছাপাইছে এই কোরআন পড়া হারাম ও সর্বনাশ করেছে আর একটা কোরআন দেশে আমাদের আমাদের মেহমান আসছে আজকে আমার সাথে আমাদের নরসিদ্ধ মাহফুজ ভাই কি বাবা জাহাঙ্গীর হ্যাঁ বাবা জাহাঙ্গীর একটা অনুবাদ বের হল কোরআনের কোরআনকে শেষ করে ফেলেছে একবারে আর একটা দেখলাম ওয়ান পাবলিকেশন কোরআন ছাপাইছে কোরআন এত সুন্দর করে উচ্চরণ করে মেরেছে উচ্চরণ করা কোরআন পড়া হারাম উচ্চরণ করে কোরআন পড়া হারাম যে কোনো ভাষায় কোরআন নাজির হয়েছে কোন ভাষায় আরবি ভাষায় আমাকে আরবিটাই মানতে হবে শেষে যেটা আপনাদের কাছে বলতে চাইব বন্ধুরা আমার আপনারা কষ্ট পাবেন না বিষয়টা খোলাসা করা জটিল এবং জরুরি জটিল এবং জরুরি না হলে আমরা যাব কোথায় এমনভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছে আর এই জিনিসটা গজিয়ে উঠছে বড় বড় শ্রেণীর যেমন এই কোরআনটা ছাপানোর জন্য টাকা দেশে বাংলাদেশের বড় একজন শিল্পপতি আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম বিকৃত অনুবাদ করার টাকা দেশে বড় শিল্পপতি এবং তার বাড়িতে এই বৈঠক হয় প্রশিক্ষণই দেওয়া হচ্ছে কি কোরআন পড়তে হবে শুধু হাদিস পড়া যাবে না একজন মুরব্বী আমার পরিচিত প্রফেসর মানুষ এমন টোপ খেয়েছে শেষ বয়সে এসে বলছে যে কোরআনের তাফসির পড়াও যাবে না হাদিস পড়া তো হারাম শুধু কোরআন পড়ে মরা যেতে হবে না ইমান থাকবে না উল্টে আমাকে বলে যে ইমান থাকবে না উল্টে আমাকে বলছে লাহাউলাওয়ালা কত ইল্লা বিল্লা যুগে যুগে হাদিস অস্বীকার করে বের হয়েছে এসেছে এখনো আছে ভবিষ্যতে থাকবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই সমস্ত ফেতনা থেকে হেফাজত করেন আমিন ইয়ারবুল্লা আলমিন ফেতনার শেষ নেই অন্যতম আর একটা ফেতনা দুর্ভাগ্য যারা জেনারেল শিক্ষিত মানুষ তাদেরকে বলছে হাদিসের প্রতি অনীহা হওয়ার কারণ হাদিসের প্রতি অনীহা হওয়ার কারণ আছে কয়েকটা তার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো এত জাল হাদিস তৈরি করেছে যে হাদিসগুলো মানুষ শুনলে কান পচে যায় মানে শুনলেই মনটা খারাপ হয়ে যায় ছি এরকম হাদিস হতে পারে কেমন একটা উদাহরণ দিতে হবে তো জাল হাদিস হওয়ার কারণে হাদিসের প্রতি মানুষের কি হয়েছে অনীহা আসছে ছোটো একটু পড়ি না হলে তো হবে না রাসু সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন জিব্রিল আমার নিকট আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপহার নিয়ে আগমন করল আর ওই উপহার ছিল মমিন নারীদের ভোগ করা আর এই উপহার আমার পূর্বে আল্লাহ তাল্লাহ আর কোনো নবীকে দান করেননি তোমরা জেনে রাখো পূর্ববর্তী সকল নবীর উপর আমার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে আল্লাহ তালা আমাকে মোতাহ বিবাহে বিয়ের মাধ্যমে বিশেষিত করেছেন সুতরাং যে ব্যক্তি তার জীবনে একবার মোতা বিয়ে করবে সে ব্যক্তি জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে আগে নামজুল্লা পড়লে শোনে না গে আর যখন মোতা বিবাহিত নারী ও পুরুষ কোনো জায়গায় একত্রিত হবে তখন তাদের উপরে একজন ফেরেস্তা নাজিল হবে মোতা বিবাহ বুঝেন তো আপনি ঢাকায় আসছেন এক সপ্তাহ থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্রীকে বা কোনো মেয়েকে এক সপ্তাহ বিয়ে করলেন সপ্তাহ শেষ বিয়ে শেষ এটাকে বলে কি এইটা হলো ফাউন্ডেশন হলো ইরান বর্তমান আধুনিক জনের অধীন মানে আধুনিক রাষ্ট্র মোতা বিবাহের পতিতায়লয় রাষ্ট্র হলো ইরান কথা বুঝতে পারছেন বর্তমানে এটা এর পরের ভাষাটা হলো যে ফেরস্তা নাজিল হবে এবং সে তারা বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পাহারা দিবে তাদের উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্তা হবে সে কথাবার্তাগুলো হবে জিকির ও তাসবি আর সহবাস করার সময় মিলন করার সময় দোয়া পড়া যায় না না যায় যায় আপনি যে পড়বেন স্ত্রী মিলনের সময় মিলন শুরু করে যে পড়বেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ জানি না শায়তান এটা কি পড়া যায় হ্যাঁ আগে পড়তে হবে আগে পড়তে হবে এ কত বড় বদের বদ দেখেন মিলনের সময় যদি বলে এগুলো কি হবে জিকির ও তাসবি আর তাদের একজন যখন অপরজনের হাত ধরবে তখন তাদের উভয়ের আঙ্গুল সমূহ থেকে গুনাহ সমূহ ফোটাই ফোটাই ঝরতে থাকবে আর যখন তাদের 
একজন অপরজনকে চুম্বন করবে তখন তাদের জন্য প্রত্যেক চুম্বনের বিনিময়ে হজ ও উমরার সোয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে আর শেষ করি আগে এবং তাদের সহবাসের সময় প্রত্যেক কামনা ও বাসনা ও স্বাদের বিনিময়ে সুউচ্চ পর্বত সমূহ পরিমাণ পূর্ণ লেখা হবে আর যখন তারা গোসলে মশগুল থাকবে এবং পানি ফোটা ঝরবে তখন আল্লাহ তালা ওই পানির প্রত্যেক ফোটা তারা একজন করে ফেরেস্তা সৃষ্টি করবেন যে আল্লাহর তাসবি পাঠ করবে ও তার পবিত্রতা বর্ণনা করবে এবং তার তাসবি ও পবিত্রতা বর্ণনার সোয়াব তাদের উভয়ের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হতে থাকবে আর শোনাব অনেকগুলো আছে আস্তাক ফুরুল্লাহ আস্তাক ফুরুল্লাহ আস্তাক ফুরুল্লাহ এটা হলো শিয়াদের জাল করা মিথ্যা কাহিনী আমার কাছে অনেকগুলো জড়ো করা আছে এই রকম মিথ্যা কাহিনী এইগুলো যদি মানুষ শুনে বলেন দেখে যদি মানুষ শুনে কেউ বিশ্বাস করবে এগুলো কাহিনীগুলো এই জন্য হাদিসের প্রতি জেনারেল শিক্ষিত মানুষদের অনীহা তৈরি হয়েছে আমি বলবো আপনাদেরকে একজন নাস্তিক মানুষ ভ্রান্তির বেড়া দিলে একা মধ্যে দিন বইটা পড়ে তিনি আস্তিক হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এবং সম্পূর্ণ সালাফি আকিদার হয়েছেন তিনি একটা কথা আমাকে বলেছেন আমি যেগুলোকে ইসলাম মনে করিনি আপনিও বইগুলোটার মধ্যে লেগেছেন এইগুলো ইসলাম নয় এই জন্য মনে করেছে ইসলাম তো মানে উপমহাদেশের ইতিহাস লেখে লেখছে কি ইসলামের ইতিহাস চিন্তা করেছেন আপনি পীর ফকিরের ইতিহাস লেখে লেখছে কি ইসলামের ইতিহাস বলছে একজন পীর এটা কেমনে হয় যায় নামাজ বিছিয়ে দিয়েছে ওর উপরে দাঁড়াইছে আট লটং মহাসাগর পার হয়ে চলে আসছে এখানে চলে আসছে এগুলো কি এগুলো ইসলাম কি এগুলো ও খেপে গেছে আমার সব ভন্ডামে এগুলো ওই নাস্তিক মানুষ আস্তিক হয়েছে এবং সালাফি আকিদা গ্রহণ করেছে আলহামদুলিল্লাহ এই পোষা ইসলাম ইসলামের নামে পোষা ভন্ডামি করার জন্য বাংলাদেশের মানুষ না শুধু অনেক জায়গার মানুষ হাদিসের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ আমাদেরকে যেন হেফাজত করে আমিন ইয়ারবুল্লা আলমিন